Na mtazamaji ni fahari yangu kwamba bado uko nasi unatazama kimasomaso mada siku ya leo ni wanaume kufunguka kumekuwa na misemo mingi sana tunavyokuletea mada hii moja kwa moja kutoka ukumbi huu wa Southfield Mall Embakasi misemo ni ipi loft uliyoitaja mwanaume ni kutoga mwanaume ni kukaliwa chapati mwanaume ni jasho mwanaume huyu mwanaume wa sasa akoje lakini kufunguka ni udhaifu ndo maswala ambayo tunakuuliza kwenye mitandao ya kijamii at loft matambo at ktn news tumia hashtag ya kimasomaso tutukue maoni zaidi ya washiriki na ma. hapo nyuma alafu tutakuja huku aha atusikie kutoka kwako uh, kwa majina mimi naitwa Paul ehe mimi naona naonelea kwamba mwanaume ni kufunguka mwanaume si jasho Uh, ah si jasho. Naam, <laughs> yeye <laughs> ni wale watu wanaogopa kuoga. <laughs> Lakini mwanaume ni kufunguka kwa sababu haitaonyesha udhaifu wote. Haitaonyesha udhaifu wote. Aha. Kwa sababu kuna mambo mengine unakuta unapitia na ukiyaweka uki ndani unaweza kufa nayo. Sasa inabidi ukafunguke. Lakini pia lazima uangalie ni nani ambaye unaenda kufungukia. Ushaifungukia kitu chochote chako na ukapata madhara ama msaada. Eh, nishaifungukia mtu akaenda kunianika pale kwanza ilikuwa kanisani kanisani eh. kitu gani najua ile, ile kitu ilikuwa nilimfungukia nikamkaribisha kwangu hata siati ni kumuongelesha kitu yote lakini nikamkaribisha kwangu lakini ile kitu aliona pale akaenda kutangaza huko anaiweka ni kama ni msaada anaenda kutafuta msaada anisaidie lakini ni kunianika na nianika ama alikuwa anatoa tu shuhuda ah si ushu. <laughs> <laughs> Wakati huo nilikuwa na nilikuwa na hitaji fulani so hey. nikamkaribisha kwangu at least tuonge no. lakini baadaye kuja ku, kuja kuleta solution hey. ya ameenda huko kwenda kusanya watu huko hivyo kuanza kuambia venye kwangu kuko ni nani saku nianika eh hey. sami ikafika wakati mwingine nikaona huyo uhusiano wangu na na ye, wacha niweke kando aha naona kwa sababu alivuka mpaka so, ni vizuri utafute mtu eh, utafute mtu mwenye unaweza na kumfungukia mm. ambaye unajua huyu ataeka ataeka siri kwa sababu si si kila mtu manina, si kila mtu tusikie hapo nyuma kuna maboy child wa <laughs> wa sasa pale kizazi cha sasa asante sana kaka lofti anakata nywele yenyewe pale na kutambulisha ni kizazi cha sasa ndio tupe jina kwa majina naitwa Goodrick mm. Ombunga mm. simama kaka eh yeah, asante tena sasa ningesema yeah. ni vizuri mwanaume kufunguka lakini acha nitumie neno lakini nitegemea nani nafungukia kuna kufunguka utafunguka ukue dhaifu na yeah. kuna kufunguka utafunguka uonekana yenyewe huyu ni mwanaume strong kwa mfano ya udhaifu ni gani kwa mfano udhaifu kitu kidogo mmedhodhana na mke wako kwa nyumba na kulemea Una... <laughs> Unatoka unaenda kwenu mamako babako na wazazi wako wamekaa wako shughuli zao mm. na kujaambia sasa mama mimi mwanamke ananisumbua na mwambia nipikie ataki umefunguka hiyo hey. ni udhaifu hiyo ni udhaifu <laughs> wewe ni mdhaifu <laughs> <laughs> lakini hataki kupika bana <laughs> eh? na kuna kufunguka ambako utafunguka yenyewe mtu aone huyu kweli huyu mwanaume ambaye anafikiria juu yale maneno ambayo unayatoa na yenye imebidi useme acha nikupe for example sasa ni tu, kuje kwako nyumbani naam mm. umepanga kitu nataka nifanye kitu fulani kiko kwa roho yako ama unaseme ni kitu kama sheria unataka kukiweka hii sheria itakuwa hivi kuingia kwa nyumba saa 12 kila mtu isipokuwa mi peke yake ni mke wako sasa unampa hiyo sheria <laughs> lakini sasa juu unaweza pata kuna mwingine anaogopa kufunguka ambapo itamfanya ni dhaifu lakini ukifunguka kwa jambo kama hilo eh. we ni mwanaume uko strong unafunguka sasa mke wako anakuja saa 5 hutaki lakini usemi eh hutaki lakini usemi juu <laughs> unaumia tu hapo <laughs> nyuma hapo <laughs> nyuma huyu bwana atakuwa mme mbaya huyu nimemuonea <laughs> <laughs> na ito wa wanjiku nitasema hivi kwamba ni vizuri mwanaume kujifungua kwa nini sasa tunasema hivyo kwa sababu pale mwanzo hapo kitambo mtoto wa kiume alikuwa anaambiwa kwamba lazima ajikaze lazima awe mgumu 
lazima yani kama kuna mila zingine kama za wakikuyu zinasema kwamba unajikaza kama mtoto wa kiume. Ah. Lakini sasa hiyo ikaathiri mawazo, hisia na mtazamo wa mtoto wa kiume kwamba yeye hata akiwa anaumia ndani hawezi kujiexpress. Emotions zake zinakuwa hurt kwa sababu ya vile amekuzwa ama vile amekuwa brought up. Sasa inaleta matatizo ukiangalia mpaka sasa wachache wamejaribu kujifunua ama kuji, kujifungua vile mnavyosema mm. ama kujieleza kwa sababu ya hali ambazo wanapitia. Mm. Lakini wanajieleza kwa njia ambayo sio. Wengine wanaweka kwenye mitandao, wengine wanakwenda kulewa, alafu wengine pia wanaishia kuwa brutal kwa sababu anatafuta vent, anataka kuvent ule uchungu ama anapiga mke sasa. Eh, anapiga mke. Wengine wanaishia kuua mke na watoto na wenyewe pia wanajiua. Manake amepitia matatizo lakini kwa sababu ya upbringing, kwamba we ni mwanamume ufe kisabuni, usijifunue, usijionyeshe kwamba wewe ni dhaifu. Sasa unaamua tu wacha nife watu wasijue kama nilikuwa na matatizo. Mm -hmm. Kwa hiyo ni vizuri mwanamume ujifungue. Lakini utajifungua pia vipi? Uh, na, nitasema kwamba wale wazee wetu walio tutangulia wame, wamepotoka. Boy child anasafa sana. Hana hana mwelekeo, hana mtu wa emulate. Tuwalaumu wale wazee sio. Eh, wamekosa kuwaelekeza wanaume hawa wachanga. Wako hapa mbele baadhi yao. Hawa, kama kina babu zetu, kina baba zetu, mm. wamekosa kuelekeza boy child mpaka amejikosa kabisa. Mm. Labda pia amekuzwa na mamake akiwa single handed. Huyo mm. mtoto anakuwa handpicked anakaa kama mtoto wa kike mm. lakini ni mwanamume kwa hiyo akioa analemewa na majukumu yake kama mwanamume mm -hmm. ndio ataanza kujitangaza kwa facebook oh, kuoa ni kutupa abcd mwishowe anapata mtu wa kumwambia hapana kama unapata matatizo huko njoo huku kumbe ndio ametoka kwenye frying pan ameingia kwenye moto Anaenda so wanaume ndio anakwenda kwa mwingine kumbe ni matatizo umesema ni nani wanjiku nikipigwa wanjiku naweza zungumza mie kama mwanamume mpigwe na mke wangu ama ni kanyagie hiyo story Ukipigwa eh. unafaa kusema. Nimwambie nani? Unafaa kusema, ujieleze. Eh. Eh. Lakini kwanza tujiulize mbona upigwe. Mbona napigwa? Eh, mbona unapigwa? Napigwa tu. <laughs> Lazima kuna sababu yako wewe kupigwa. Eh? Aidha huja kuna kuna majukumu yako eh. hujatekeleza. Eh. Ama Kwa mtu asipotekeleza majukumu apigwe. Hapana. Eh. Unapoulizwa kuyatekeleza jinsi gani una unaji una, unaelezea eh. kwa nini hufanyi eh. kwa hiyo kuna sababu yako kuchapwa naam yeah. lakini eh. si vizuri mwanamume kupigwa si lakini vizuri. ikiwa utapigwa jamani usinyamaze ufe tu ukipigwa eh. nataka kusikiliza sauti ya huyu bwana hapa mbele kabla kurudi kwenye jopo letu hapa <laughs> utapigwa kule nyuma ukifanya mzaha kwa hivyo unatoa hoja za haja <laughs> asante sana mm. uh, ningependa kusema kwamba kuzungumza inategemea na zile shida ulizonazo kama kwa mfano wewe unateseka na mke wako na anakusumbua anakuja usiku anakupiga anafanya vitu kama hivyo mm. then sio rahisi kwako wewe tena kuna kuzumza na huyo mke wako so ni bora utafute mtu ambaye unamwamini mtu ambaye ashapitia vitu kama hivyo ndio kama anavyosema watu wazima kitambo ambaye mtu ashaoa kitambo ashaona hizo vitu zote ndio bora kwenda kuzumza naye vitu kama hivyo mm. so mtu unaanza kuzumza naye katika shida 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 ni mingi shida zingine ni za kazini mm. watu hawana raha ofisini wanasumbuliwa wengine ni kamari wanamaliza pesa zao katika betting mm. wengine hawana discipline ya ku pesa so wanasumbuka na family zao so hizo shida tofauti tofauti kuna watu tofauti unafaa wende waangalie kuna experts wa hizo 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 area hizo hata mzazi wako unaweza kuzungumza naye kama si vitu vya ku vya kumsumbua sana unaweza kuzungumza naye akakusaidia mm -hmm. lakini kuna vitu vingine vya ndani zaidi ukiangalia kama kwa mfano mwenzangu kwa hapa tuko almost the same mm -hmm. siwezi kwenda kumuelezea vitu ambavyo unajua yeye mwenyewe hajapitia mm -hmm. ni bora nitafute mtu ambaye ashasomea kazi hiyo ambaye ataelewa state of mind yangu iko vipi alafu ataweza kunipatia guidance according to vile inafaa ku deal nazo mm -hmm. because zingine unaweza fanya vitu wewe mwenyewe huwezi jua uko na asira unaongea na watu una madharau au ufanyi kazi vizuri mm -hmm. uko na self destructive nature na hauja wewe mwenyewe haujatambua bado sasa saa zingine wewe mwenyewe lazima ujihisi uone maybe i need to speak to somebody nione ama utaambiwa na mtu na usikasirike useme ndio maybe nitaongea na mtu wa kanisa ama mzazi ama mtu ambao unamwamini na mtu ako na akili kukulia. Naam. Katika muda halo wote huu wa shiriki wangu hakuna aliyetoa jibu la moja kwa moja kwamba kuna udhaifu ama hakuna. Sijui kwa nini lakini wazee melaumiwa kwamba nyie ndo tatizo kubwa kabisa bwana Robert. Wasemaje? Uh, uh, sasa shida iko hapa. Hawa vijana wetu wasikuizi. Mm. 
hawataki kusikia <coughs> ile wanaelezwa hawambiliki unaona kama ule brole bro eh. anaitwa bro broila eh umesikia <laughs> mimi ni jina la utani hilo ni jina tu amepa umesikia vile mimi ni hawa vijana wetu eh. hawa vijana wetu mm. Ukiwambia kitu mm. ile unataka ku advise wanakuambia buda utadu mm. we budo haja kuniletea eh. nitakutoa nitakuswaga eh. utarudi kumu utarudi kumu advise <laughs> hizo masheng zao eh. utapigwa nao vijana nao vijana eh. sasa sisi za mazetu ukiambiwa kitu na mzee usipoisikia utanyanyuliwa eh. hawajaribu kuanyanyua hawanyanyuliki uta suagwa wewe ndio utasuagwa kusuagwa. <laughs> Kwa hivyo matatizo ni hao. Ni hawa. Ehe. Matatizo si nyinyi. Sio sisi. Aha. Sisi tunajaribu kucheza roli yetu. Eh. Tukicheza roli yetu tuambie ile unafanya ni kumnimbaya. Jaribu kujirekebi. Kujirekebisha. <laughs> Anakukimbilia kwa wine and spirit anameza kama maji. Ehe. Anakuja na kuwa anakuja kama amewaka. Eh alafu anakusuaga. Utamsaidiaje? Mm. Sisi budako akikuambia kitu tukigrow. Usipoisikia ndugu yangu utakiona utakiona kwa hivyo malezi ameleta matatizo babu <laughs> eh, ni wanaume wako aina mbalimbali tunajua katika kuainisha tu kisaikolojia na ufahamu wako wa ushauri ni matatizo gani huwa yanakuja kwa baadhi ya aina za wanaume ndio wengine washindwe kufunguka wengine wafunguke na kadhalika lofti nashukuru kuna kama ulivyosema kuna mwanamme ambaye yeye ana ile tasubi ya kiume kuna mzungumzaji mmoja ule mwanjiko amesema kwamba culture kuna mwanaume ambaye utamaduni wake umemwambia kwamba usifunguke ndio la kwanza na ule mwanamke mwanaume kwa kuradha ambaye hatofunguka ukimwangalia ule mwanamume atatafuta njia nyingine ya kuvent yani kuachilia ile hasira yake kuna mkimia kama yule mm-hmm. kuna mwanamume ambaye yeye pengine alivyosema ndiyo anataka penzi ile ndoa idumu kwa sababu anaangalia ndoa anataka ndoa idumu kwa hivyo anafanya hivi kukitokea tatizo hata zungumza na mwanamke moja kwa moja lakini atajifanya kama ananyenyekea madamu mwanamke aone kama bwana huyu anafanya nini Ana, anataka turekebisha matuishi vizuri kwa ndoa yule anashuka chini na mwanamke wa kushuka chini mwanamke hata ataka kumwamsha aya kuna mwanamume ambaye kwa kweli yeye anasema wacha niseme watu wajue ndio wajue kwamba hii ndoa yangu ina tatizo na kama mwanamume ningetaka nishauriwe ni jeni wapi ambapo nitafanya nini nitarekebisha lakini lofti wacha nirudi pale nyuma niseme kitu kimoja nilivyosema kwamba ni ndio mwanamume anaweza kuji, kujieleza wazi na la nilikuwa na sababu hizi kwa nini la mwanamume asiseme kwamba mimi napigwa kwa nini asiseme kimsingi mwanamume asili yake ni the leader iko ndani ni kama iko wired ndani yetu. Kwa hivyo ndio sababu napata kwa nature yenyewe inaweza kufanya kwamba kama mimi ni, ni, ni kiongozi na mimi ni defender wa mwanamke basi ikiwa nitapigwa itakuwa kwamba sija defend mwanamke, sija provide kwa mwanamke na vile vile sija onyesha mwanamke mapenzi. Kwa hivyo mwanamme atawaacha kusema waziwazi kwamba mimi napigwa ili kwamba adumishe ile hadhi yake ya kuwa ni mwanamme ina athari gani hiyo babu ile ile ina athari mbili athari ya kwanza alivyosema ni kwamba kuna kitu kinaitwa build in emotion ambazo hazina vent yani hisia zile umeziweka kabisa zitakuwa na athari lakini yule ambaye anasema pia ndani yake atajihisi na kweli mimi ni mwanaume kamili nikakwenda kusema mambo yangu nje kwa hivyo kidogo ndiye amesema lakini esteem yake kama mwanaume inashuka kidogo hapo hapo babu uh, tukizungumzia aina za wanaume babu ametaja mbili tatu kuna aina ya wanaume vile vile wanaume wa mijini na wa mashambani kuna athari yoyote katika kuainisha hivyo na hali ya kufunguka hawa wanaume wawili sawa so, wanaume wote walitoka mashambani ndio wakaja mjini <laughs> <laughs> kwa kuna mwanaume wa mjini culture tu ndio ubadilika kidogo Ehe. lakini mwanaume ni yule yule nikaa kusema Simba wa Serengeti na Simba wa Nairobi National Park. Uh-huh. Moja ni paka mwingine sijui nini. Wote ni Simba. Naam. Culture ndio badilika kidogo. Uh-huh. Sasa kule katika kule kufunguka kuna kile kitu ambacho naona ni gap. Uh-huh. Kwa sababu ukiangalia miaka ile ya pale nyuma uh-huh. kuzaliwa mamako ndiye anakulea. Ukiwa na shida unafunguka kwa mamako. Uh-huh. Ukipasha tohara yule mtairishaji 
ndiye anakufunza unafunguka kwake mm. ukienda kuoa kuna wale tunawaita nini best man best maids mm-hmm. mnaongea nao alafu hadi unaenda hadi kwa wazazi na unakuta sasa wakati shida zinapotokea wakati wa kufunguka unarudi ukifuata ile chain down the line huku mijini hakuna umsururu huku hakuna wanatairiwa wapi Ha si unaelewa tu unapeleka kwa umuumu <laughs> unapelekwa na mamako hospitali <laughs> mamako anakupeleka unarudi ati asoe mwanaume wapi mwanaume bwege huyo ni bwege huyo ah kwisha <laughs> hana mwelekeo hana foundation na ndio maana mimi usisitiza mimi sema mila si uchawi mila ilikuwa ni mtindo au sheria ambao litulea sisi kama waafrika aha kazo anabagua wanaume wa mjini huyu bwana <laughs> wasemaje lakini nikiangalia sana wanaume wa mjini si wanaume ni magume gume. Uh, <laughs> huwezi acha mkeo na shilingi mia moja asubuhi mpaka jioni halafu warudi saa tano watapika mtura. Hiyo mia ya mfaa yeye na watoto. Mhm. Huwezi aenda ukalewa ukashiba ukaje ukakojoa kitandani huyo mwanamume. Babu zetu walikuwa hawafanyi hivyo. Mm-hmm. Na babu alikuwa akikuketisha akikwambia jambo anakwambia mjukuu wangu kabila jua litue utajua mimi nimesema ukweli na ilikuwa ni kweli na si ati kwamba yaliisha yako lakini hawa watoto wa sasa hao tuwaite watoto ni madijitali kukaa na babu amsikize ndio kazi ngumu babu amesemekana hayupo Yuko na babu amfariki tena vile alivyosema kabisa kabla babu aende alini alini alinipatia nini mwelekeo Yeah. Ni kama relay na kupatia kijiti nenda nacho. Lakini sasa sisi tunaopewa huku mbele mbele ndo twajitia hamnazo mpaka tukiangusha kijiti tuenda wenyewe. Mm. Lakini kusema ukweli ni lazima uwe na maadili. Kuna maadili na kuna mazingira. Mm. Hivi ni vitu viwili tofauti. Kwani ulitoka na maadili? Hapa tumekuja tumezingirana tuna mazingira. Mm-hmm. Sasa tunaangalia tabia ya huyu yukoje mm-hmm. na mimi yangu ikoje. Mwanamume kawaida tena ukikosana haswa swala la mkeo. Zama zetu alikuwa mnyanyako bibi yako ukikosana naye mm-hmm. haswa kama ni maswala ya kitandani tuseme. <laughs> Yule ba, huyu kijana ataongea na babu yake maana anajua hawa wako hivi si baba baba uwezi mwambia mnanyimwa hapana lakini babu unaweza mwambia hasa mm. babu kimwambia babu yeah. babu huyu amwambia nyanya halafu nyanya huyu amwambia yule bibi yako maana ni mjukuu wake mm. lakini sio siku hizi watu wapiga bia mbili tatu mimi siku hizi halafu mna tabia mbaya nyi wanaume mnaojiita wanaume ukikosana na mkeo mm. hujakosana na kitanda Toba. Ufanyeje sasa? Eh, eh. <laughs> Ufanyeje sasa? Ati wamwacha mkeo juu ya kitanda walala chini. Sasa hiyo ndo suluhisho. Hamjakosa mume kosana midomo tu lakini babu na nyanya hawajakosana. Lofti. Ah. <laughs> 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 eh. <laughs> ni las hii hii ina, hii inaitwa ndoa na ni lazima tu ndio maana tunaambiwa ndoa na iheshimiwe na malazi hata neno limesema vizuri sana na hakuna msamaha mzuri wa mke na mume kama hapo kwa kitanda lakini kadzo kabla kwenda kwa babu hapo hapo tu wakati mnatesa huu mwanaume wewe wa mkataza pale paka yulala chini akienda kuongea nje unasema amekutangaza ametangaza ndoa kwa nini unataka afe kisabuni ajikaze kisabuni afe kikondoo na wewe ndo chanzo cha yeye aende kuzungumza nje wacha nikuambie mwanamume yule anajiita mwanamume si mwanamume wa kulala chini akitanda hata ukosewe alfu mara mia moja uwezi shuka kwa kitanda ukalala chini we ni mwanamume gume gume sawa haya uh, babu tunamalizia Namal... Tuma, uh, Lofti... kwa sekunde 30 tu 30 ndugu yangu kabisa namalizia Nam. umeuliza swali zuri kusisitizia alichosema Wellington umeuliza mwanamume wa kijijini na wa mashambani wana utofauti gani kasema hmm. wa mjini ni gume gume ama zumbukuku hmm. sasa tuje hapa yule hmm. wa, wa, wa kijijini ukiangalia bado kienda mashinani hata ukienda udigoni kwenda kwale utapata kwamba bado katika vijijini sheria zetu na mila zetu bado zinazifuata fuatu hmm. na watu watataka kufuatilia fuatilia kujua ndoa yako iko namna gani kwa hivyo utapata kwamba kiasi fulani kuna utaratibu unaoelekea kule nyumbani na kupigwa pigo kwa wanaume si kama vile ambavyo ilivyo mjini mjini tumekuja mjini, mjini. tunapigwa sana sana bwana ngoja eh. nije tuwapigwa sana eh. lakini mimi sipigwi haya <laughs> wacha ni, ni, la pili eh. wanaume mjini mjini kuna kitu ambacho tunaita ubinafsi 
na maanisha gani nikiisha hapa sijui jirani yangu nani hata mlangu sijaishia sija kwa, kwa hivyo kila mtu na mambo yake Mungu ni wetu sote Nam. sasa nikiwa na tatizo pa hapa kwa sababu sina siwajibiki kwa mtu yote hakuna mtu atanishauri hakuna watu wanafuatilia ndoa yangu ni babu na babu basi unapata hapo hivyo nitaweza nitakosa mwelekeo na kupigwa naweza kupigwa na nikajitoa kwa sababu sina jamii ambayo pengine ina sheria za mila na desturi ambazo nafuata Sa- nafuata zangu za kubuni zako mwenyewe naomba tumalize na washiriki wetu wawili huku nyuma ambao wanahisi kwamba kweli ulimi unawachoma choma tupate kauli udhaifu wa wanaume wanaofunguka mikrofoni kwa wapi naona kuna bwana pale upatie mikrofoni takuja kumalizia kwako uh, lofti nafikiri Mm, si mwanaume hata kuwa mdhaifu akifunguka lakini kuna jambo moja tunafaa kukumbuka idadi kubwa ya wanaume uh, wanaume ni wale wa kusikiza mengi na kutamka machache na on the flip side wanawake ni wale wa siwezi sema kusikiza machache lakini wanaongea mengi oh yeah Aha. so hivyo basi uh, kuna vile tu inategemea Siwezi sema siwezi sema ni vibaya mwanaume kufunguka na pia kuna vile kwa kiwango fulani akifunguka kupita mpaka kuna vile ile uume wake unapotea ule uume yeah. kuna wanaume uume wao ushapotea tayari <laughs> tayari <laughs> Mwanaume anapofunguka katika kila jambo sisi kama ambao tunamwangalia kama kiongozi tutakuwa iwapo mwanaume anasema mwanamke amenitendea haya na haya nyumba yangu yaendelee vizuri sisi sisi ambao tunaangalia wanaume kama viongozi tutasema vipi ni kama nikupe mfano ni kama rais aseme kuwa Kenya atuna atuna uwezo wa kupigana na alshabab atakuwa ametuingiza uoga ndani yetu mm. na, na sisi wote wananchi wote tunamwangalia huyo rais mm. tunasema kuwa huyo rais ndiye kiongozi wetu kweli iwapo atakuwa atakuwa mdhaifu atakuwa ana huyo uume mm. tutakuwa ah huyo si mwanamke ume aliyozungumzia huyo bwana naam endelea ni, ni vizuri pia mwanaume kufunguka lakini awe na kiwango cha kufunguka asifunguke tu kwa kila jambo awe na awe na mkakati ambapo anastahili kufunguka katika jambo fulani na pia kwa jambo fulani astahili kufunguka mwelekezi wangu anasema muda umeisha lakini huu bwana hapo karibu naye umeosha mkono sekunde 30 tumalize na wewe ah naam uh, tukitaka kusema ukweli neti wanaume wengi namba one source ya kukufa wanaume wengi majority wanakufa ni depression. Hata mkaangalia manyumbani mwenu kijiji nani wengi wa mama wan, ama wa baba. Mahali kwingi utapata wanaume wengi wamefariki. Wazee wengi wamefariki. Kwa nini? Tunaambiwa tusiongee. Tukiwa na mashida zetu tunyamaze. Lakini kama hiyo ndiyo number one source ya kujiwa na wanaume ndio wanajiua over five times more than women. Why? Ni kwa sababu tumeka vitu zetu. Mwanamke akinataka kutofautiana na mtu hapa amesema that mwanaume anapigwa afaya nyamaze, afaya nyamaze. Hii ni violence, domestic violence. Tunafaa tuikemee. Eitha iwe ni mwanaume au mwanamke. Tunanyamaza sisi, tunadhulumiwa, tunaenda kufanya nini? Tunajiua ama tunapata depression tofariki mapema. Unaona? So wanaume wote tunaweza sema jambo lidogo kidogo keti pale na mtu ongea. Kisumbuliwa na kichocheo chochote ongea. Unaona? Hiyo ndio inafanya women they live longer. Aha. Wanaume tutajiita hapa kienyeji ama sijui nini. Tutakufa my friend. <laughs> 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 ningependa ni kauli yako mzee wetu wa busara tumalize kabisa kwa sekunde 30 um, mimi kitu ningeomba nini vijana hao wetu wadogo waache historia ya mwanaume ni effort hiyo itawamaliza mwanaume ni effort eh sikuizo wanatumia ati mwanaume ni effort eh. kwa hivyo mwanamke eh. mwanaume ni nini itawamaliza itawamaliza eh wajivungue kama kuna shida 
Jivungue, tafta, tafta mzee kasisi. Tutakuwa no. advice. Na ukuje na uzu, usikuji na uzuri na tutakuwa advice. Ukuje na umbaya, tutatusuaga, tukisha nini ya tuwe buda utadu. <laughs> Utenda. <laughs> <laughs> Naam tutamalizia hapo bila shaka. Shukran sana. Uh, Muda hauko nasi umekatika tumekuletea kimasomaso moja kwa moja kutoka ukumbi huu wa mikutano wa Southfield Mall Embakasi. Pale pazuri kabisa ambapo pamehimili kundi zima hili. Wapi makofi yenu kwa kuweza kufika kwenye kimasomaso? Naam Babu Akasiaka asante sana kwa kuweza kuchangia Robert Ochenga ambaye ni mzee wetu amewakilisha kizazi cha kale wanyama Wellington kizazi cha leo pamoja na Kazon Dundi ambaye ni mshauri wa ndoa na masola ya jamii. Wapige picha wangu asanteni sana wanasa sauti fundi mitambo mtayarishi pamoja na mwelekezi. Mimi naitwa Loft Matambo. Sijasema mimi ni kienyeji wala ni broila lakini nikiwa nalo nitajua kwa kulipeleka ni wapi. Wanaume kufunguka 